ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അശ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് കാണാൻ നല്ല ചന്താണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വിലയുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വലുതാവുകയും ചെയ്യും ഇത് പാകാൻ വേണ്ടിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കളയാനും മനസ്സ് വരില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആകെ സംശയിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അവർക്ക് പാകമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് കൂടി നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഹങ്ക ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി അത് ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാകാവാണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് പാകാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉടുപ്പ് പാകാവാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ലെഹങ്ക ടോപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ബാക്കിൽ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ ഹുക്കും ലൂപ്പുമാണുള്ളത് അത് എന്താ പറ്റിയ വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റണില്ല അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാകാവണില്ല കുട്ടി വണ്ണം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സിഗ്സാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ട് പാകാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായി ലൂപ്പും പിന്നെ ഹുക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പില്ലേ അത് വെട്ടിക്കളയാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇടയിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും അതും മാറ്റിക്കളയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ സാരിയിൽ നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിലൊക്കെ ഹുക്ക് വയ്ക്കില്ലേ ആ ഹുക്കാണുള്ളത് അതും ഈ കൈത്തുന്നലാണ് അതുകൊണ്ട് അതും വെട്ടിക്കളയാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സിസേഴ്സ് അതിൻ്റെ കത്രിക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഹുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇങ്ങനത്തെ ലഹങ്ക ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സിഗ്സാക്ക് ആയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നീളം പിന്നെ ക്രോപ്പ് ടോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇത്തിരി നീളം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം അതായത് ക്രോസ് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കണം നേരെ നേരെ വെട്ടുകയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്രോസ് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുന്നാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് വീതിയിലാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡോറി അതായത് ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇത് ഇതുപോലെ മൂന്നാല് പീസ് തുണികൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് തുണി വേസ്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോർണറിന്ന് തുടങ്ങണത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബാക്കി തുണിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ നേരെ നടുവെന്നും അങ്ങനെയൊന്നും തുടങ്ങരുത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തുണി അധികം വേസ്റ്റ് ആവില്ല സോ ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിഞ്ച് വീതിയാണുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഞാനൊരു മൂന്നാല് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ക്രോസ് പീസ് ആകുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരമാവധി ക്രോസ് പീസ് തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഡോറി ആണെങ്കിലും ശരി അല്ല നമ്മൾ പാവാടയ്ക്ക് പട്ട അടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്രോസ് പീസ് വെട്ടിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ തുന്നലും ഫിനിഷിങ്ങും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നാല് പീസും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോലെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി എന്താ അതിന് പറയുക ഒരു 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 ട്രയാങ്കിള് പോലെ ട്രയാങ്കിൾ പീസായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ അത് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ആറിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു തുണി ആറിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള തുണി വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വീതി
അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളോ പീസ് വേണം ഇതേപോലെ അതേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേപോലത്തെ ഒരു പീസും കൂടി വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ തുന്നുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെട്ടണമെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ഇനി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡോറി ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ആ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് പീസുകളാണ് രണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പീ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിരിക്കണ ആണ് അല്ലേ തുമ്പത്തെ ഭാഗം ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗവും ഇതേപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കിട്ടുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനും മറ്റേൻ്റെ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക മാക്സിമം നല്ല അതായത് ഊരി പോരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ സോ ഇതേപോലെ എത്ര പീസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് പീസ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് അത് ലൈക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി മടക്കി പിടിക്കണം മടക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ചീത്തവശത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കുത്തി മറിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ചീത്തവശം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം സോ എത്ര ചെറുതാവുന്നോ അത്രയും ഡോറി കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെറുതാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുത്തി അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കണ വീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ മാക്സിമം മതി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രം വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ ഡോറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും ഒട്ടും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചുകൂടി വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് എത്ര മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത്ര അത്ര അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ അറ്റം എത്തണ വരെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സോ അറ്റം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കടും കെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ തുണി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെട്ടിക്കളയുക അത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ തുണി വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കുത്തി മറക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം തെറ്റത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെട്ടരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആകെ നമ്മുടെ എടുത്ത അധ്വാനം ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് നൂലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാത്രം തുണി വിട്ടിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടു ഏകദേശം ഇത്ര മാത്രം തുണി വിട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ ഇതിന് തുണിയെ നമ്മൾ കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാനിവിടെ പപ്പടം കുത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇർക്കിലി എടുക്കാം നമ്മുടെ ഓലയുടെ ഇർക്കിലി ഇല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചിലർ ഈ സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന് വലിയ സൂചി വേണം അത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ പപ്പടം കുത്തിയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഈർക്കിലിയും കിട്ടാൻ പ്രയാസമില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് മറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ പപ്പടം കുത്തി തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുണിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കൊരു തട വേണ്ടേ അതായത് പപ്പടം കുത്തി തുണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായി
ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോറി റെഡിയാണ് അത്യാവശ്യം അതായത് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് അതായത് അത്ര തിന്നു അല്ല അത്ര തിക്കും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോറി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിപ്പാണെങ്കിലും ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാവാടയിലേക്ക് എട്ട് വെക്കാം സോ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ട്രാങ്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പകുതി മടക്കി എന്നിട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഞാൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡോറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ സോ നമുക്ക് വേണ്ട വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നീക്കി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം കുറച്ചുകൂടി വലിയ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും ഞാൻ എനിക്കിവിടെ അത്ര വലിപ്പം വേണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള തുണി ഇതുപോലെ വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് വെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മറിക്കുക മറിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിലെ എഡ്ജസ് വളരെ നീറ്റാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എഡ്ജ് നീറ്റായിരിക്കില്ല എഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറ്റത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ അതിനുള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് കൈത്തുന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കണ കാരണം കൈത്തുന്നൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ എഡ്ജ് നല്ല നീറ്റാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എനിക്കിത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് ഇടാനുള്ള ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എത്ര ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മെഷർമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മിഡിൽ എത്രയാന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയായിട്ട് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഗെയിൻ അതിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ശരിക്കും നയനാ കിട്ടണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി നോക്കണത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കണക്കിലൊക്കെ എന്നെ പോലെ പൊട്ടിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ നല്ല അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മനക്കണക്ക് നോക്കി ചെയ്യാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്കിൻ്റെ മാർക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിനി ആദ്യം മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ മീതി കൂടെ ചോക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പത്ത് ലൂപ്പുകൾ വേണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അധികം വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ ജോ ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ഒരു സൈഡിൽ അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ ധാരാളമാണ് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് വരെ വെട്ടാം എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെട്ടി കൊടുത്താലും മതി സോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പത്തെണ്ണം വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഒന്നര ടു രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഇതേപോലെ പത്ത് എണ്ണം വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ലൂപ്പ് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി നമുക്കത് ലൂപ്പാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ പകുതിക്ക് വെച്ച് മടക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഡോറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത
വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ലൂപ്പ് വയ്ക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് കടുങ്ങട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെയും ഈ ലൂപ്പ് വയ്ക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് കടുകട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് മാത്രം എനിക്കിതൊരു എളുപ്പപ്പണിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എളുപ്പപ്പണിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് തവണ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കളർ നൂൽ തന്നെ വേണം ബ്ലൗസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ത്രെഡ് എടുത്തറിയുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് രസമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഡോറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ സാധനം തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അപ്പം ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈ ഫുൾ ലൂപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം തയ്ച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ ലൂപ്പിൽ ഈ ഡോറി ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ അറ്റത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സാധനം ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തുന്നാൻ കുറച്ചും കൂടി തുന്നാനല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറ ഈ കോർക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് കോർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ തുന്നണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് ബഹളായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് പോവാ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ടൈറ്റായി കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ ബ്ലൗസ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം പക്ഷേ പാകാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വീഡിയോ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഉടുപ്പ് പാകാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലയണേക്കാളും മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ